Минск атакуют гиппопотамы. Правда, в цирке. Ажиотаж необыкновенный. К выступлению дрессированных собачек, обезьян, тигров и даже крокодилов поклонники циркового искусства уже привыкли. А вот то, что бегемоты не просто выходят на манеж, делают пирамиду, но и танцуют, вызывает много эмоций у детей и взрослых. На представлении побывала Ксения Гибиш. В этих ваннах Яна, Аида и Злат сидят практически целый день. Бегемоты выбираются из теплой воды только на репетиции. Дрессировка гиппопотамов – дело трудное и долгое. Народный артист России Тофик Ахундов признается, бегемоты неприхотливые, но очень упрямое животное. Бегемот такое животное, вот ты его привез сюда, попробуй вывести его в манеж. Ну что, в манеж не идут они? Это, это целый процесс. Это, это, например, до вечера вот мы не кормили ничем. Вечером там кормушку берем, цепляем за, за веревкой. И постепенно вот отходили вот на метр. Вот здесь она покушает, раз чуть-чуть возьмет и назад уходит. Вот такие животные. Потом постепенно вот метр за метром. И так приучили их манежить. Научить бегемота идти в манеж – половина победы. Заставить его там танцевать и выполнять всевозможные кульбиты – задача максимум. На это уходит много времени. Со своими подопечными Тофи Кахундов работает уже шестой год. Самое главное, чтобы животное тебе доверяло. Вот, когда доверяет тебе животное, то есть ты начинаешь его не просто берешь в оборот, и начинаешь его постепенное приручение, кормление с рук. Все это, чтобы они видели, что ты к ним дружески относишься. И тем более, когда из дикой природы, они очень реагируют сильно, понимаете как. Они с опаской, они все время на Настороженные так, то есть, ну, это инстинкт природы. Несмотря на свой гигантский вес, около тонны, бегемоты – вегетарианцы. Любимая еда – морковь, картофель, свекла и капуста. В день один зверь съедает до 30 килограммов овощей. Кстати, во время представления гиппопотамов не стараются задобрить с помощью лакомства. Их кормят перед выходом на манеж. Насытый желудок выступление проходит на ура, и зрители остаются в полном восторге. Конечно, мы были в освещении от бегемотов. Бегемоты были замечательные. Вы видите, это целый а, бегемот. Нет, нет, нет. А вам понравились? Да. Ура! Мы видели первый раз бегемотов. Не ожидали, что можно таких животных с виду очень глупых, а многому научиться. Уникальность этого шоу не только в умелых и сообразительных бегемотах. Тофи Кахундов – единственный в мире дрессировщик, выступающий сразу с несколькими гиппопотамами. Ксения Гибиш, Алексей Мартынов. Новости Содружества «Беларусь». Шоу тяжеловесных звезд Манежа можно будет посмотреть в Минске до 20 апреля.